姐姐，你还在为遥控器的事难过？姐姐，我突然有点害怕。害怕什么？你说遥控器的头发为什么会变白呢？他不是跨越千年的古人吗？我也觉得蹊跷。李慧兰到现代以后，容貌一直都没有变化，还和穿越之前是一个样子。难道他真的变成现代人了？可是，我们几个也经历了一千多年，依旧保持着当初少年时的模样。李欢为什么会变啊？姐姐，你说以后我们的身体机能是不是会跟着一起衰老？我们会不会死啊？我不知道。我就是觉得李欢他现在好奇怪。不要想了，姐姐，我先干活了。嗯。姐姐，我先干活了。嗯。不要想了，姐姐，我先干活了。嗯。不要想了，姐姐，我先干活了。嗯。不要想了，姐姐，我先干活了。嗯。不要想了，姐姐，我先干活了。嗯。不要想了，
，你总跟我说你是我的后盾。现在我只想跟你说，我就是你的退路。你的三弟永远支持你。姐姐，你不能再这么消沉下去了。你总是鼓励我们坚强自立，你也要坚强自立，好不好？你独立自强，心眼又好，坚强起来，好不好？你要坚强起来。嗯、谢谢你，肖兆业。没想到现在是你来安慰我。确定要把我的小说改编成电视剧了吗？谢谢你啊，芬妮。太好了，姐姐，恭喜姐姐，我们可以拍电视剧了。要拍电视剧，可不可以找我们几个来演小说中的小毛君啊？差不多吧。耶，那姐姐，我先忙了。网络美女作家冯峰小姐的小说《拐个皇帝回现代》已经被乐视网所买断，即将被拍成一部电视剧，成为乐视网今年的一部定制剧。小说的万千粉丝对此充满期待。那么现在签约仪式正式开始，有请孙总和冯峰小姐。大家掌声送给他们。接下来有请我们的孙总、冯小姐，还有我们的合作方叶总一起合影留念。